ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಸುಶುಪ್ತಿ ಡ್ರೀಮರ್ಸ್ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾನು ಹರೀಶ ಈಗ ಫಿಲಮ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೊಸದಾಗ ಬರ್ತಿರೋರು ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರೋರು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಡಿಟಿಂಗು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಫಿಲಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿತು ಏನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅವರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿರೋರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಓವರಾಲಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೀವು ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಿಲಮ್ ಓವರಾಲ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಏಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಡಿಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಅದು ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನನಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳವರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಅವರು ವಾರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ದಿನ ರಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ದಿನನೂ ಆದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ವಾರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಕಲಿತೀರಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಮಾಡೋ ಎಫರ್ಟಿಗೂ ನೀವು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೀವು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡು ಇವಾಗ ನೀವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ದೋಣಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇಳಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ದೋಣಿ ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಕೊಬೇಕು ಟೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲಮ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲು ಎಳಿತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಟ
ಸೊ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಬರೀತಿರೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೀತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಆಯಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನು ಅದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಫುಟೇಜಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಓವರಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂರು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಫಿಲಮ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಈಗ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ವ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳು ಕೇಳಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಐಡಿಯಾಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರ ನೀವು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರವರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಓವರಾಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಈಗ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಓ ನಾನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಬದಲು ಮತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಮು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನಾಲೆಜ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾಡಿನ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತೀರ ಮೊದ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಪ್ ಕಳ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಮತ್ತೆ 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 ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗುವಂಥ ಟೈಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವತ್ತು ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀರ ಇದು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಓವರಾಲ್ ಆಗ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ ಡೆಪ್ ತೊಗೋಣ